Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien chingón y bueno, pues yo soy Logan Wayne, autor de cómic, novela gráfica, novela en prosa y parte del consejo editorial de Pura Pinche Fortaleza Comics y ahora vamos a, a tener un nuevo video, el que les prometí en el que vamos a tratar lo que es la pirámide de Maslow vamos a hablar de billete, acuérdense que en esta sección todo es billete y bueno, pues eh, de la manera más clara y sin tecnicismos ahí, este, piñatas eh, vamos a, a tratar de explicar algunas cosas y... No olvidemos que soy un pinche comprador compulsivo y que pues en algún momento mi quincena me duraba dos días y en algún momento yo pensaba, ¿no? Pues es porque gano bien poquito, ¿no? Ganaba el mínimo, ¿no? 500 baros, una cosa así. este Y bueno, pues yo compraba, compraba lo pendejo, no me alcanzaba el dinero y entonces yo decía que pues era porque no ganaba lo suficiente. Entonces... Resultó que cuando empecé a ganar más, bueno, pues tampoco me alcanzaba y cuando empecé a ganar más tampoco y tampoco y entonces en algún momento me cuestioné, dije, pues probablemente no es tema de que gane poco o gane mucho, porque al final, ¿cuánto es ganar poco y cuánto es ganar mucho? Bueno, pues en algún momento lo vamos a resolver, pero ahorita, ahorita vamos a hablar de lo que es la pirámide de Maslow, la pirámide de Maslow, eh, he visto muchos videos en YouTube en donde la explican, al final algunos más aburridos que otros, algunos más lentos, más ruidosos, más, pero la mayoría se enfocan en lo técnico de, de lo que es la pirámide de Maslow y bueno, pues simple y sencillamente eh, para el tema de la economía personal eh, vamos a usar la pirámide de Maslow porque es una pirámide de prioridades eh, que tiene que cumplir el ser humano pues justamente para para ir satisfaciendo sus necesidades ¿no? el punto aquí es y eso es muy importante de repente los medios o la mercadotecnia se encarga de que nos confundamos de qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos ¿no? entonces esta, este esta simple cuestión es, se vuelve muy importante porque la pirámide de Maslow en su, en su base mayúscula, bueno, pues en su base más grande, en su base más importante, pues te dice que lo primero que tú tienes que solventar, que satisfacer, pues es tus necesidades más básicas como comer, como dormir, como tomar, hidratarte, ¿no? eh, descansar. Y bueno, esas son las necesidades más básicas que el ser humano debería de, de poder cubrir, ¿no? Entonces, este, comer, bueno, pues eh, por ahí hay eh, algún, este, algunas tablas del buen comer, ¿no? Eh, está incluso un artículo de la Constitución en donde eh, especifica el, que el salario mínimo te tiene que alcanzar justamente para cubrir las cuestiones más básicas, habría que, es otro tema, ¿no? Pero habría que sopesar bien cuáles son las cuestiones más básicas que contempla la Constitución. Pero bueno, pues eh, en la pirámide de Maslow te dice que pues eh, tienes que satisfacer esas necesidades. Y bueno, pues si hablamos de comer, bueno, pues a lo mejor me puedo comer un huevo, este, un vaso de leche en la mañana, eh, en la tarde puedo comerme una sopa, una comida corrida de 40 varos, 50 varos, digámoslo así, y en la noche pues a lo mejor leche y pan, ¿no? Y, y con eso ya estaría yo satisfaciendo mis necesidades eh, básicas de comer, ¿no? Eh, el punto aquí es que en algún momento nos convencen 
que lo que necesitamos eh, y lo que acabo de explicar no es suficiente y entonces la mercadotecnia nos dice tienes que comer, tienes que desayunar su caritas Kellogg's tienes que desayunar su caritas Kellogg's y entonces tú en tu cabeza dices a huevo tengo que desayunar su caritas Kellogg's y bueno pues sustituyes el huevo que a lo mejor te costó 5 pesos por una caja de sucaritas Kellogg's que a lo mejor te costó eh, 70 pesos y entonces bueno pues eh, tú, para cubrir tu necesidad primaria pues te va costando cada vez más caro de acuerdo a lo que alguien te convenció que necesitabas pero en realidad tú lo querías entonces esto que parece un trabalenguas es algo bien importante y es algo con lo que tenemos que analizar, ¿no? Porque eh, por ahí estaba un, una cuestión de una camisa de algodón, este, creo que era Prada, que costaba 300 dólares, ¿no? Y es una cuestión, es una, una playera normal, ¿no? Una playera de algodón normal que, pues, te puede costar 5 dólares o hasta 2 dólares, ¿no? Dependiendo de dónde la compres. Pero no, esa playera decía Prada y costaba 300 dólares. Entonces, tú a lo mejor, alguien te convence que para satisfacer esa necesidad de tener una playera de algodón X, pues tienes que pagar 300 dólares para tenerla y para tener acceso a ese club en los que, de los que pueden presumir que tienen una etiqueta que dice Prada en una playera que te pudo haber costado dos dólares. Y bueno, con ese ejemplo, ese ejemplo es eh, la primera razón por la que de repente no nos alcanza el dinero. Entonces, ¿qué hacemos? Pues empezamos a cubrir nuestras eh, necesidades primarias, pero apuntando o siendo secuestrados por la mercadotecnia en una pirámide más alta a la que queremos aspirar porque todo esto, de ahí viene la palabra aspiracional, ¿no? Tomarte un café en Starbucks es aspiracional, ¿no? Y tiene que ver con esta pirámide de Maslow. Y entonces, pues de repente tú, a lo mejor dentro de esa alimentación entra tu café. Si entra tu café y tú ganas 100 pesos diarios, pues a lo mejor si te compras un café soluble, con eso es suficiente, o un café del Oxxo que cuesta creo que 10 o 12 pesos, pues también es suficiente. Y bueno, pues con eso satisfaces la necesidad. O si te compras un frasco y te haces tu café, pues seguramente te sale mucho más barato. Pero si tú apuntas al café de Starbucks, bueno, pues entonces si tú ganas 100 pesos y, en un, café, y un café de Starbucks te vale 70 pesos, bueno, pues desde ahí tú ya estás teniendo un desequilibrio en tus finanzas porque a pesar de que estás satisfaciendo la necesidad primaria tú estás siendo víctima de la manipulación y de la mercadotecnia en la que te convencen que comprarte un café de Starbucks pues es mucho mejor ¿no? entonces este, justo eso es lo que uno hace muchas veces cuando al querer cubrir nuestras eh, necesidades Hoy vamos a, estamos hablando de las necesidades primarias, pero eh, cuando vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta que, que cada vez o cada peldaño que vamos subiendo, eh, pues nos va... Eh, si no sabemos bien cómo se manejan estas cosas, pues vamos siendo víctima, vamos siendo más vulnerable de pues, todas esas empresas que quieren tu dinero. O sea, todos ellos quieren tu dinero. ¿No? O sea, por eso existe Electra, por eso existe eh, Coppel, con sus créditos chiquitos, ¿no? ¿Por qué? Porque apuntan al target de los que menos ganan, ¿no? Y al final les acaban cobrando mucho más dinero que los que lo pagan a lo mejor en efectivo, ¿no? Entonces, este, como dije el video pasado, eh, si tú crees que tienes gobernado tu dinero y que no hay pedo y que no tienes que limitarte y que eh, la vida solo se vive una vez y hay que gastar chingón, estos videos no son para ti. Estos videos son justamente para aquellas personas que de repente no saben en qué se gasta su dinero, en qué se va su dinero y a lo mejor en algún momento piensan que es porque ganan muy poco, pero 
en realidad eh, están siendo víctimas de estar cubriendo sus necesidades primarias con unos precios que evidentemente no, no, no ayudan, pues obviamente, y, y, y ni siquiera, repito, tiene que ver con el sueldo que ganas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor si ganas 100 pesos diarios y te gastas 70 en un café, pues sí podría ser mucho más, eh, tener un efecto mucho más contundente que si ganas mil pesos y te gastas 70 pesos en un café, pero el güey que gana mil pesos se gasta 70 en un café, se gasta 40 en un pan que puede comprar en 10 pesos en una panadería, se gasta 300 en un restaurante, se gasta, o sea, al final ganes 100 pesos o ganes mil pesos diarios, bueno, pues el efecto es el mismo si no tienes el control de justamente qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas. Y bueno, no se olvide suscribirse a este canal. Eh, vamos a seguir eh, haciendo eh, este tipo de temas. Vamos a seguir hablando de la pirámide de Maslow eh, en sus siguientes eh, escaleras, escalones. Y bueno, pues vamos a tratar primero de entender... Eh, qué es el dinero, cómo es el dinero, cómo es mi relación con el dinero, para que en algún momento podamos eh, componer ese desmadre que traemos y para que eh, pues eso abone a nuestras felicidades, a nuestras frágiles felicidades, eh, que pues finalmente están eh, sujetas a muchas cosas. ¿no? Eh, suscríbanse a esta madre, denle ahí al a la campanita para que este, les avise la aplicación que siempre hay un nuevo video y bueno, compártanlo, compártanlo con su banda eh, y bueno, pues yo soy Logan Way nosotros somos Pura Pinche Fortaleza Comics y no estamos aquí de visita Pura Pinche Fortaleza Comics No estamos aquí de visita 